thirds use edittu namakku ini or problem nokkam determine deflection at the free end using unit load method ini unit load method nu parayum question illa angane enna choikkanum illa virtual work method nu parayam adu vellengil kessle gano second theorem nokka namakku parayam idella nane unit load method inde vera perigal aanu appo adu nammal arinjirikkana appo idile eightum simple aayittulla or problem aanu nammal ippo cheyan povunna or cantilever beam inde cantilever beam aayidu kondu thanne ippo ee fixed beam inde support reactions onnum kandupidichillengilum koyappa illa adu cantilever ലിവർ ബീമിൻ്റെ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇൻഡിഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ബൈ ഇ ഐ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒറിജിനലി ഉള്ള ബീമിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറിജിനൽ മൊമെൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ എൻഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എൻഡ് ഈ ഈ എൻഡിൽ ഞാൻ ലോഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ തന്നേക്കുന്ന ഫിഗർ തന്നെ അതുപോലെ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യണം ഈ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ എല്ലാം അവിടെ കിട്ടും ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം റീജിയൻ ഒറിജിനൽ ലിമിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ആൻഡ് ഇ ഐ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ തറിഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ലോഡ് മാറ്റി കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നും മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ആണ് എടുത്തത് സി ബി റീജിയൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ത് തന്നെയാണ് സി തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എൽ ആണ് ഇനി എനിക്ക് ആവശ്യം അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ പി ഇൻറ്റു എൻ്റെ എം ഈ സെക്ഷൻ വരെ നോക്കിയാൽ മതി അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കംഫേർട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ക്യാൻ ലിവറിൽ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ എ ബി പോർഷനിലോട്ട് വരുമ്പം ആ ലെഫ്റ്റ് പോവാതെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും എടുക്കുക ഏതാണ് ഈസി അതെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോഡ് പി ഇൻ ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സെക്ഷനോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് വരും മൈനസ് പി ഇൻ ടു എക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം അടുത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അടുത്ത റീജിയനിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത റീജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എ ബി ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ആണ് എടുക്കുന്നത് ബി എ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ ബി എ ആണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ബി ആണ് ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എല്ല് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പി ഇൻ ടു ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് സെക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഇൻ ടു നേരെ ആ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ടോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് പി ഇൻ ടു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് മൈനസ് പി ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഒരു ലോഡ് കൂടെ ഉണ്ട് മൈനസ് പി ഇൻ ടു അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ വരുള്ളൂ മൈനസ് പി ഇൻ ടു അവിടുത്തെ എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലെ മൊമെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം മൈനസ് പി ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് പി ഇൻ ടു എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ എം ആണ് സ്മോൾ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു ഏത് പോർഷനിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണോ ആവശ്യം അവിടുത്തെ ലോഡ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൊടുക്കുക യൂണിറ്റ് ലോഡെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ കിലോ നോട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ വൺ വരുന്ന രീതിക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ സി ബി ദ സെക്ഷനിൽ
ആദ്യം നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഫോമുല കോമൺ ആണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റൂ ആ തന്നേക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് റീജിയൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് മൊമെൻറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇത്ര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്തു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും സ്മോൾ എം എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരെ ആ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതാം വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സീറോ ടു എൽ ആ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതിൻ്റെ സെയിം വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് പി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സീറോ ടു എൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് മൈനസ് പി വൺ പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് പി എക്സ് ആണ് അതിന് ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് മൈനസ് ടു പി എക്സ് മൈനസ് പി എൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇ ഐ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തല്ല ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇനി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ ടു എൽ പി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സീറോ ടു എൽ ടു പി എക്സ് പ്ലസ് പി എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എൽ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ മാറ്റി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം പി ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു സീറോ ടു എൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി ബൈ ഇ ഐ സീറോ ടു ഇ എൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഓക്കെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പി ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ടു എൽ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രേക്കറ്റിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അകത്ത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് എൽ പ്ലസ് ഇ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം ഇ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ സീറോ ടു എൽ പ്ലസ് പി ബൈ ഇ ഐ അടുത്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് എൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ എക്സ് സീറോ ടു എൽ ഇനി ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പി ബൈ ഇ ഐ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സീറോ വരുമ്പോൾ എല്ലാം സീറോ ആയി പോകുമല്ലോ ബാക്കി എൽ വരുന്ന ടേം എൽ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എൽ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ എൽ ക്യൂബ് ബൈ ടു പ്ലസ് എൽ ക്യൂബ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എൽ ക്യൂബ് ബൈ ടു ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പി ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എൽ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പി എൽ ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ഇ ഐ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 